Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will be discussing the objectives of chapter 6 and the name of the chapter is Algebraic Sentences. So, the first statement is absolute value of x or modulus value of x is हम यहां देखेंगे इसे पढ़ा जाता है absolute value of x और modulus of x हम कहेंगे plus minus x क्योंकि जब absolute value का sign हटाया जाता है तो दो possibilities बनती हैं एक के साथ हम plus का sign लिखते हैं और second के साथ minus का sign लिखते हैं फिर इसके बाद next statement क्या है the solution set of under root y minus 7 is equal to 4 is अब हमें इसका solution set find करना है सॉल्यूशन सेट के लिए पहले आप इसे जबानी समझने की कोशिश कीजिएगा विदाउट सॉल्यूशन डायरेक्ट समझते हैं माइनस सेवन यहां पे आके होगा प्लस सेवन फोर प्लस सेवन इलेवन बनेगा स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये इलेवन था और यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल इलेवन स्क्वायर वन ट्वेंटी वन बनेगा मैं यहां 121 अभी तो लिख रहा हूं लेकिन अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं और हम इसके आंसर को वेरीफाई भी करेंगे या आप याद रखिएगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर रूट का साइन हो आप उसको पहले सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद वेरीफाई भी करेंगे तो जब बात हो रही है सॉल्यूशन सेट की तो इसका मतलब यह है कि हमें सेट लिखना पड़ेगा अगर यहां पे ये ना लिखा होता द सॉल्यूशन सेट वर्ड सेट की वजह से हमने सेट लगाया अगर सिर्फ लिखते कि द वैल्यू ऑफ y इज तो सिर्फ हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होती और सॉल्यूशन सेट ना फाइंड करना होता तो फिर सेट नहीं लगाते अब हम देखेंगे कि इसे सिंपलीफाई भी करके देखते हैं बहुत शॉर्ट वे में सिंपलीफाई करेंगे तो मैं यहां आपके सामने सिंपलीफाई भी कर देता हूं सिंपलीफिकेशन का प्रोसेस देखिएगा अंडर रूट y किसके बराबर है अंडर रूट y माइनस 7 यहां पे आके जब 4 में ऐड होगा तो 11 हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स में हम देखेंगे इंप्लाइज दैट का साइन लगा रहा हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा y बचेगा और 11 स्क्वायर 121 आएगा आंसर को वेरीफाई करना जरूरी है अब आप देखें अगर मैं यहां लिखूं 121 121 ये वेरीफाई हो गया तो इसलिए ये आंसर ठीक है फिर इसके बाद मैंने इसकी पॉसिबिलिटीज बना दी हैं जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं ये क्या है अंडर रूट y 7 is equal to 4 अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड करेंगे इसके सॉल्यूशन सेट को फाइंड करने के लिए पहले हम उसी तरह सिंपलीफाई करते हैं आप देखें अब ये प्लस 7 है वहां जाके क्या हो जाएगा minus 7 4 minus 7 कितना बनेगा minus 3 बनेगा मैं यहां सिंपलीफाई भी कर देता हूं साथ-साथ अब हो जाएगा अंडर रूट y is equal to minus 3 minus 3 कहां से आया plus 7 यहां पे हुआ minus 7 4 minus 7 minus 3 हो गया squaring on both side पे क्या हो जाएगा square से root cancel हो जाएगा और आपको पता है कि minus का square क्या होता है plus और 3 का square क्या हो जाएगा 9 minus minus plus and 3 times 3 is 9 ये 9 तो आ गया लेकिन आप verification भी कर लेते हैं यहां पे जब हम value put करेंगे 9 तो आप देखें 9 का root क्या आएगा 3 3 प्लस 7 4 नहीं बनता अगर ये 4 नहीं बनता तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन सेट आएगा एम्प्टी सेट इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि जब कभी भी यहां स्क्वायर रूट का साइन हो और उसके सेकंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू है और आप उसे जब सिंपलीफाई करते हैं तो उसका आंसर एप्रोप्रिएट आएगा और जो आंसर आएगा वो वेरीफाई भी हो सकता है बट इफ देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू और उस नेगेटिव वैल्यू को जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो वो कन्वर्ट तो पॉजिटिव में हो जाएगी बजाहिर आपको ऐसा लगेगा कि वो सिंपलीफाई भी हो गया बट व्हेन यू गो टू प्रूव इट और वेरीफाई इट फॉर वेरिफिकेशन यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं आएंगे तो आप अल्टीमेटली क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी सेट है अब यहां पे इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x 
इज इक्वल टू एट अब आप जब एब्सोलूट वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा अगर यहाँ प्लस माइनस का साइन आएगा तो फिर आप देखें फोर वहाँ जाके डिवाइड करेगा एट को तो प्लस माइनस टू हो जाएगा ये बहुत ही आसान था आई होप आपको जो है ये समझ आ गया दोबारा देख लीजिए ये एट है एब्सोलूट वैल्यू का साइन हटाने से यहाँ प्लस माइनस का एट हो जाएगा फोर जो है वो वहाँ डिवाइड करेगा एट को तो प्लस माइनस टू हो जाएगा अब हम देख रहे हैं कि द सोल्यूशन सेट ऑफ एब्सोलूट वैल्यू हम यहाँ प्लस का साइन हटा देते हैं क्योंकि हम प्लस वाला ऑलरेडी एक कर चुके हैं हम कहेंगे कि ये माइनस एट है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस एट इज एब्सोलूट वैल्यू का मतलब है यकीनी वैल्यू एब्सोलूट है वो एन एब्सोलूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव जब एब्सोलूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम क्या कहेंगे कि इसका भी सॉल्यूशन सेट जो है वो एम सेट ही बनेगा अगर आपको रीजन लिखने को दिया जाता तो आप क्या लिखते एन एब्सोलूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव दे आर फोर द सोल्यूशन सेट इज एम सेट लेकिन हम यहां डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्योंकि इस वक्त बात हो रही है ऑब्जेक्टिव्स की इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ये है इन एक यहां तक हमने बात की इक्वालिटी या इक्वेशंस की अब हम इन इक्वालिटी या इन इक्वेशंस की बात करते हैं जहां ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ जाए तो वो इन इक्वालिटी और इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है अब हम देखेंगे कि 2x एक्स इज ग्रेटर देन फोर टू एक्स इज ग्रेटर देन फोर टू वहां जाके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 2x एक्स इज ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन टू नेचुरल नंबर कौन से होंगे नेचुरल नंबर क्योंकि बात हो रही है सोल्यूशन सेट की तो इसलिए हम सोल्यूशन सेट ही लिखेंगे ग्रेटर देन टू होता है थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा नेक्स्ट इसके बाद क्या कहा गया है अगर हमें कहा गया है सेम क्वेश्चन है 2x एक्स इज ग्रेटर देन फोर लेकिन डिफरेंस मैंने क्या रखा यहां मैंने कहा ये नेचुरल नंबर है आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिजिट्स में लेकिन जिसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया लेकिन जब बात होती है रियल नंबर्स की सो इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल रियल नंबर्स इन टेबुलर फॉर्म आप टेबुलर फॉर्म में तमाम रियल नंबर्स को नहीं लिख सकते तो हमें अल्टीमेटली सेकेंड ऑप्शन के पे जाना पड़ेगा यानी जब कभी भी आप रियल नंबर का सॉल्यूशन सेट लिखेंगे सो आपको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना पड़ेगा तो हम यहाँ सेट बिल्डर नोटेशन में ही लिखेंगे आप आंसर तो वही है टू से डिवाइड होगा तो एक्स इज ग्रेटर देन टू एक्स इज ग्रेटर देन टू पे हम क्या लिखेंगे अब हम यहाँ सोल्यूशन सेट लिखते हैं आप ध्यान से देखेगा एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर For all values of x, we can say that x is greater than टू जो आंसर था वो हमने लिख लिया आसान मेथड है ये लिखने का भी देखें पहले आपको क्या लिखना है x सच दैट ये निशान आप लगाने के बाद ये उठा लें x is uh, an element of रियल नंबर रियल नंबर का एलिमेंट है इसके बाद हम क्या कहेंगे ये निशान लगाएं इसे हम कहेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स और क्या कहेंगे यहां से एक्स इज ग्रेटर देन टू ये लिख दिया इसके बाद क्या है माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर और ये क्या है इंटीजर्स हैं आपको मालूम है कि इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर जीरो ये इंटीजर्स हैं इन्हें भी हम लिख सकते हैं इसका मतलब ये है कि इसका आंसर भी अगर एक्यूरेट आएगा तो हम उसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं चेक करते हैं आंसर को लेकिन यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन फोर याद रखिएगा कि जब कभी भी हम इस तरफ जहाँ पे वेरिएबल मौजूद है वेरिएबल को हमेशा वेरिएबल वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए इफ इट इज नेगेटिव so we will always multiply it with minus वन हमें यहाँ जो constant number दिया हुआ है उसके sign से मतलब नहीं है it can be either negative or positive but when we talk about this हम कहेंगे कि इसे हमेशा positive होना चाहिए अब ये भी जरूरी नहीं है कि ये अगर left hand side यहाँ दिया है तो उसमें भी left hand side ही दिया right hand side पर भी हो सकता है बात simple ये है कि जो term वेरिएबल वाली है उसे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए इफ इट इज नेगेटिव वी विल मल्टीप्लाई इट विद माइनस वन माइनस टू एक्स शुड बी मल्टीप्लाइड विद माइनस वन एंड इफ वी मल्टीप्लाई ऑन वन साइड विद माइनस वन अल्टीमेटली वी हैव टू मल्टीप्लाई द अदर साइड विद माइनस वन टू तो हम कहेंगे कि दोनों साइड को माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे अफेक्ट यहाँ पे भी आएगा 
इसका इसका जो है वो अफेक्ट करेगा इसे सो इसका इफेक्ट क्या होगा इसका इफेक्ट ये होगा कि ये है ग्रेटर देन का साइन ये कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन के साइन में अगर ये होता है लेस देन का साइन तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे ये कन्वर्ट हो जाता ग्रेटर देन में यानी ओपोजिट हो जाता ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं माइनस माइनस प्लस इट मेक्स टू एक्स एंड लेस देन फोर बट माइनस फोर टू वहां जाके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू तो इसका मतलब है क्या कहा गया कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू अब ग्रेटर देन माइनस टू नंबर कौन से होते हैं माइनस वन जीरो वन टू थ्री याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं नंबर लाइन की तो हम जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो नंबर्स हमेशा बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो नंबर्स हमेशा कम होंगे इफ आई ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड विद इट सो सी इट क्लियरली इट इज जीरो इट्स वन देन टू एंड थ्री बट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इट विल बी माइनस एंड माइनस टू एंड माइनस थ्री अब आप जब इस तरफ बढ़ेंगे मूव करेंगे तो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं इस तरफ आएंगे तो ये नंबर्स कम हो रहे हैं तो अगर हम कहते हैं ग्रेटर देन माइनस टू तो आप देख सकते हैं ये नंबर्स इस तरफ जा रहे हैं तो हम आंसर क्या लिखेंगे माइनस वन जीरो वन टू एंड सो ऑन अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आप पहले स्क्वायर वाली टर्म फिर वन पावर वाली टर्म फिर कांस्टेंट नंबर और फिर इक्वेशन के सेकंड साइड पे जीरो लिखेंगे सो लेट्स डू इट इट्स एक्स स्क्वेयर नाउ वट विल बी राइट प्लस थ्री एक्स इसे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स और ये है सेवन इसे भी यहाँ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो ये कन्वर्ट होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके बाद क्वेश्चन है एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसका मतलब ये है कि ये भी जीरो के बराबर है या ये जीरो के बराबर क्योंकि जो दो आपस में एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होकर जीरो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो ये एक्सप्रेशन जीरो है या ये जीरो है ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जीरो उसी सूरत में आंसर आ सकता है जब किसी भी नंबर को किसी भी एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर या किसी भी सेंटेंस हाँ एक्सप्रेशन ही कहेंगे सेंटेंस नहीं कह सकते किसी भी एक्सप्रेशन को अब हम देखते हैं लास्ट नंबर टेन इसे सिंप्लीफाई करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या दिया हुआ है एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर जीरो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई एक जीरो के बराबर है तो हम सपोज करेंगे कि एक्स माइनस अगर जीरो होगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई होगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो सिंप्लीफाई करते हैं एक्स की वैल्यू फाइन करनी है माइनस टू वन आके प्लस टू हो जाएगा प्लस थ्री वन आके माइनस थ्री हो जाएगा तो अब हम क्या कहेंगे कि एक्स की क्या वैल्यू है एक्स की वैल्यू या तो टू आ सकती है या माइनस थ्री आ सकती है अगर आपको इसके सॉल्यूशन सेट का कहा जाता तो फिर सॉल्यूशन सेट भी मैं बना के बता देता हूँ उसका सोल्यूशन सेट बनेगा टू और माइनस ऐसे सोल्यूशन सेट बनेगा लेकिन क्योंकि सोल्यूशन सेट का नहीं कहा गया था वैल्यू का कहा गया था तो इसलिए मैंने ये नंबर्स यहाँ पर ऐसे लिख लिए अब तक हमने 10 स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया अब मजीद स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस करते हैं नाउ लेट्स सी अदर स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट 11 इज इक्वेशन फॉर वन डिग्री इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन फॉर टू डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बात का क्या मतलब है ये आने वाले स्टेटमेंट्स में आपको क्लियर हो जाएगा हम ये देखते हैं यहाँ पे पहले लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करते हैं जैसे x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो इज अ डैश इक्वेशन अगर आप यहाँ इसके पावर चेक करें तो मैक्सिमम पावर क्या है वन तो जब वो वन पावर मैक्सिमम होगी तो इसे कहेंगे वन डिग्री वन डिग्री है तो इसे क्या कहा जाएगा ये है एक लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के बाद फिर हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू डिग्री इक्वेशन होती है जैसे ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या लिखेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें टू डिग्री तो क्या लिखा जाता है ए एक्स स्क्वेयर 
प्लस सी इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट इसके बाद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है ये हमने कंप्लीटली ड्राइव किया था जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूले के बाद याद रखिएगा कि टू डिग्री होने की वजह से हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये मौजूद है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब तक रहेगी जब तक ए जीरो नहीं होगा बी जीरो हो या ना हो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा सी जीरो हो या ना हो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर ए जीरो हो गया तो इसका मतलब यहां से टू डिग्री खत्म हो जाएगा अगर टू डिग्री खत्म हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसलिए हम क्या कहेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विल रिमेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर मैं इसके अलावा कहूं कि b और c इज इक्वल टू जीरो अगर b और c जीरो हो जाए या ना हो दोनों कंडीशन में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी लेकिन a को जीरो नहीं होना चाहिए अगर a जीरो हो गया तो यहाँ टू डिग्री ख़त्म हो जाएगा फिर इसके बाद हम देखते हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये है जो कि रूट्स को रिप्रेजेंट करता है यानी अगर हम फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें रूट्स पता लग जाते हैं तो अब इस रूट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर यहाँ माइनस बी हो जाए तो क्या होगा ये स्टेटमेंट अगर ये माइनस सी हो जाए ये स्टेटमेंट तो तब क्या होगा हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर लेंगे b की जगह आप माइनस बी पुट करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस बी है तो आप b की जगह माइनस बी पुट करेंगे तो क्या डिफरेंस हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फिर इसके बाद है प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस बी स्क्वायर करें आप स्क्वायर का मतलब b की वैल्यू क्या है माइनस बी तो आप माइनस बी जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी स्क्वायर करने से उस पर कोई फर्क साइन पे नहीं आएगा और यहाँ तो b मौजूद नहीं है ये एज इट इज फोर ए सी आएगा डिवाइडेड बाई टू ए यहाँ याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को कि जो वैल्यू चेंज करनी है वो सिर्फ ए सेम रहेगा सी सेम रहेगा जहाँ बी मौजूद है वहाँ आप माइनस बी सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखेंगे कि फॉर्मूले में ये डिफरेंस आ गया अब अगर हम नेक्स्ट में कहा गया कि माइनस सी अगर हो तो तब क्या होगा माइनस सी हो तो हम जहाँ जहाँ सी मौजूद है सिर्फ ए की जगह मौजूद है यहाँ हम माइनस सी पुट करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा यहाँ प्लस आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा प्लस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए ये एक शॉर्ट वीडियो थी और हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया ये तमाम चैप्टर को कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसी तरह मजीद वीडियोस भी देखते रहिएगा और अल्लाह आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे जजाक अल्लाह फॉर वॉचिंग इट अल्लाह हाफिज़ एवरी